¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Por estas horas, todo es felicidad en Alianza Lima. El equipo femenino se coronó campeón nacional de este año tras vencer a un universitario de deportes y tuvo un cierre de campaña soñado. En el estadio de Alejandro Villanueva, miles de hinchas vibraron con el triunfo de las chicas el último viernes. Sin lugar a dudas, fue una fiesta que anticipó lo que en la victoria están por vivir. La presentación de Paolo Guerrero el día de mañana, sí, el día domingo, el cuadro blanco azul y el delantero nacional unirán formalmente sus caminos en una ceremonia que ya garantizó el lleno total en sus cuatro tribunas. En ese contexto, Alianza sigue dando señales de la llegada de Paolo. Si bien aún no ha hecho nada oficial, el equipo por redes sociales del club íntimo continúa con su labor de crear expectativa en la hinchada. Ahora lo hizo con una foto de Keiko González, tío del futbolista y ex jugador de la institución. Como ha contado muchas veces, Guerrero fue Keiko González quien lo llevó por el camino del aliancismo. Desde sus primeros años de nacido, el hoy máximo goleador de la selección peruana se vestirá de blanco azul para acompañar a su tío, hermano de Doña Peta, a los partidos del conjunto de la victoria. Muy aparte de la foto que han subido el día de ayer, el día de hoy también ha subido otra imagen dando a conocer eh, indicios de que, bueno, obviamente Guerrero llegará a firmar por alianza el día de mañana. Por aquí te dejaré también las imágenes para que lo puedas observar. También quisiera saber tu opinión, ¿qué te parece este fichaje de Paolo Guerrero con casi ya 40 años al cuadro íntimo? A mi opinión me hubiese gustado que eh, llegase el delantero peruano hace un par de años atrás, donde todavía tenía un buen rendimiento, digamos un 36, 37 años, pero bueno, no lo culpo, seguramente tenía otras ofertas más interesantes, por lo cual no pudo llegar a Alianza. Y hay que también asegurar que el delantero utilizará el dorsal número 99, esto se supo días antes, unos días, un par de días atrás, Varias tiendas donde venden ropa deportiva, obviamente no original, ya estarán vendiendo la camiseta de Paolo Guerrero con el dorsal número 99. También hay que tocar el tema de la final de la liga femenina, ya que Jan Ferrari habló sobre este tema por redes sociales, donde aseguró lo siguiente. Se gana, se empata o se pierde. Esta vez lo peleamos hasta el final y no se pudo. Fuimos campeonas el el año pasado y hoy sus campeonas solo felicitar a quien campeonó aseguró Jan Ferrari ahora tocamos el tema de las eliminatorias ya que Max Loren Castro jugador de 16 años de Sporting Cristal concentrará con Perú de cara a las eliminatorias pero no va a jugar los partidos ok solamente va a concentrar ya que no ha sido convocado por Fossati a los partidos que se jugarán el próximo mes donde tendrá que enfrentar a Colombia y Ecuador. La verdad que partidos muy muy complicados. Por último, desde Dinamarca informaron que el Barney y el Coventry City eh, estuvieron interesados en fichar a Oliver Sone, pero el cuadro de Dinamarca, el Sikkelborg, negó estas propuestas, ya que prefieren que siga jugando en la primera división de Dinamarca que ir a la segunda división de Inglaterra. Yo me despido, muchas gracias por ver este video, un abrazo.